సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ చెక్క ముక్కలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి సో వీటితో నాకు చిన్న ప్లాన్ వచ్చింది అదేంటంటే మొత్తం కిందకి అయిపోయింది మా మందిరు చాలా కిందకి అయిపోయి కొంచెం కింద కూర్చోవడం లేవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది మీరు ఇప్పుడు చూసిన చెక్క ముక్కలతో దీంట్లో ఒక టేబుల్ టైప్లో తయారు చేసి ఈ మందిర్ని దానిపైన పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఈ టేప్తో నేను మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటా ఎంత హైట్ కావాలి ఏంటి అనేది ఓకే రైట్ కటింగ్ మిషన్ పెట్టేసి ఆన్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కటింగ్ మిషన్ ఆల్రెడీ పెట్టాను కాబట్టి ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం సో దీని ఏమంటారు అంటే వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ అంటారు నేను మా పిల్లలు కలిసి ఏ వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ స్కూల్లో ప్రాజెక్ట్ చేసిన సో ఇలా నాలుగు పిల్లర్స్ వచ్చినాయి మనకు అంటే దీన్ని మనకు ఒక బెంచ్కి పిల్లర్స్ అనమాట ఇది ఇలాంటి మూలలు వచ్చినప్పుడు కటింగ్ చేయడం చాలా కష్టం అనమాట ఎందుకంటే మిషన్ జంప్ అవుతుంది చాలా డేంజర్ అప్పుడు ఇంతకుముందు ఒకసారి కూడా నాకు ప్రమాదం తప్పింది చాలా పెద్ద ప్రమాదం సో ఇది మీరు కట్ చేసే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చెక్కకు సంబంధించిన చెక్క కట్ చేయడానికి సంబంధించిన బ్లేడ్ దీన్ని మనం చెక్క కట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తే పర్వాలేదు కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇది ఈ బ్లేడ్కు ఇనుపది తగిలిందో ఇది జంప్ అయ్యి బ్యాక్ సైడ్ కొట్టేస్తుంది అనమాట ఇట్లా ఇట్లా కొట్టేస్తుంది రివర్స్ అది మన మీదకి ఈ మిషినే మన మీదకి వచ్చి మనకి ఇంజరీ చేయొచ్చు కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు చేయకపోవడం బెటర్ ఏదో నేను సరదాగా చూపిస్తున్నా కానీ మీరు ఇలాంటివి ఇంట్లో చేయ చేయకపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే సాహసాలు అందరు చేయలేరు కదండి సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ సైజ్ చూసుకుందాం కరెక్ట్గా ఉందో లేదో ఇది మొత్తం మీరు చూస్తూ ఉండండి చాలా సరదాగా ఉంటుంది మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఉన్న వేస్ట్ వస్తువులతో మంచి మంచి ఫర్నిచర్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ చెక్కలు కొనాలని అంటే కొన్ని వేల రూపాయలు అవుతాయి ఇవి మనము కనుక సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మేద్దామంటే ఎవరు కొనడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే అది స్క్రాప్ కాబట్టి దాన్ని ఎవరు కొనరు ఆ స్క్రాప్తో మనం మళ్ళీ మన మనకు అవసరమైన వస్తువులు తయారు చేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు కటింగ్ చూపించాను నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయబోతున్నానో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత క్లీన్గా అయిందో పూజా గది 
సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ చెక్క ముక్కలు సైజ్ చేయబడి ఉన్నాయి వేరే ఫర్నిచర్ అవి సో ఈ సైజ్ చేయబడిన మళ్ళీ మనం ఇంత సైజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అనమాట ఇది ఇంత పర్ఫెక్ట్గా సైజ్ చేయాలంటే సో ఉన్న వాటిని పాడు చేసుకోవడం ఎందుకు లేని వాటి కోసం పాకలాడడం ఎందుకు సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు దీన్నే ఇక్కడ వాడుకుంటాం అనమాట సో ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అవుటర్ వచ్చేసి ఇన్ సైడ్ సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది వీటితో జాయిన్ చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు సైడ్స్ ఫ్రేమ్లు తయారైపోయినాయి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎప్పుడైనా మీరు ఇలాంటి చెక్కలను వదలకండి అంటే ఇది సైజ్ చేయబడిన చెక్కలు అనమాట ఇవన్నీ వేరే ఫర్నిచర్కి యూజ్ చేసిన సైజ్ చేయబడిన చెక్కలు అంటే కార్పెంటరీలో మెయిన్ ఏముంటుంది అని అంటే ఈ సైజులు చేయడాలు అనే వర్కే చాలా కష్టమైన పని మిగతా ఈ ఫిట్టింగ్స్ ఇవన్నీ అని అంటే ఎవరైనా చేయగలుగుతారు కానీ ఈ సైజులు చేయడము కరెక్ట్గా కట్ చేయడము ఇవి చాలా స్కిల్డ్ వర్క్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫైనల్ ఫిట్టింగ్ కోసము నంబర్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఇది వన్ ఇది ఇది టూ ఇది ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఫైనల్ ఫిట్టింగ్ కోసము మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు పెయింట్ చేసేస్తాం ఆల్రెడీ పెయింట్ మన దగ్గర ఉంది పూజా గదిలో వర్క్ చేసే ముందు ఫస్ట్ శుభ్రం చేసుకోవాలి మనం చేయాల్సిన వర్క్ దగ్గర పెయింట్ వల్ల ఫ్లోర్ పాడైపోకుండా ఈ విధంగా సో దీన్ని నేను వేసుకోవాలి క్లీన్ చేయబోతుంది దీన్ని ఇట్లా నిలబెట్టి సర్ఫేస్ మొత్తము పెయింట్ ఓడలు అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి సో ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేస్తుంటే దుమ్ము దుమ్ము డైరెక్ట్ పెయింట్ అని మనకు పెయింట్ తర్వాత పని సాఫీగా సాగాలి లంపం పెడతాం మనం ముందు నీట్ చేసుకోవాలన్నమాట తెలుస్తుంది అనమాట పెయింట్ వేస్తే ఎక్కడెక్కడ మనకు గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ క్లియర్గా తెలుస్తాయి సో ఇది పెద్ద షో ఐటెం కాదు పర్పస్ ఐటెం కాబట్టి దీనికి మనం ఫస్ట్ పెయింట్ వేసి తర్వాత ఏమన్నా అవసరం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా Thank you. 
ఫ్రెష్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఫర్నిచర్ కోసం మనం కలిపి పెట్టుకున్న కలర్ ఇదిగోండి ఈ కలర్ వస్తుంది సో ఇదే బాగా మిక్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజుల నుంచి ఇలాగే ఉంది కర్పెంట్ ఆయిల్ కూడా దీంట్లో బోస్ పెట్టాను సో ఇది మనకు ఫైనల్ కలర్ వచ్చేది బ్రష్ ఈజీగా ఆడాలంటే కొంచెం తర్పెంట్ ఆయిల్ లైట్గా పోసుకొని ఇప్పుడు పెయింట్ వేస్తే మార్కింగ్ పోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని మనం మార్కింగ్ ఎలా చేద్దామంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది సో దీనికి వన్ పంచ్ ఓకే ఇది వన్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది త్రీ పంచెస్ కూడా త్రీ ఇప్పుడు మనం పెయింట్ వేసిన ఈ పంచెస్ మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం ఫిట్టింగ్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ పంచెస్ ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ పంచ్ మళ్ళీ మనము ఈ బ్రష్ రేపు ఆడాలి కాబట్టి ఇలాంటి డబ్బా తీసుకోండి ఒకటి దాంట్లో వాటర్ నింపండి నింపేసి ఈ బ్రష్ ని అందులో పెట్టేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మొత్తం మునిగేటట్టు పెట్టాలి పెట్టేసి ఆ పక్కన పెట్టేస్తే రేపు మళ్ళీ మనం పెయింట్ వేసేదాకా కూడా ఇది ఇంకా పాడు కాదు అనమాట అలాగే ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది ఈ బ్రష్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇక ఒకవేళ కనుక మనం ఇలా బయట పెట్టి వదిలేసినాం అనుకో బ్రష్ మొత్తం అట్టగట్టుకుపోతాం అంట సేమ్ ఇట్లానే గట్టిగా అయిపోతుంది అది ఈ నీళ్ళల్లో చూస్తున్నారు కదా ఈ నీళ్ళల్లో ఇలా పెట్టేసినాం అనుకో అది ఎన్ని రోజులైనా అలాగే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది మనం పెయింట్ వేసాము ఆరిపోయింది కాకపోతే ఈ క్రాక్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ క్రాక్స్ మొత్తం ఇప్పుడు మనం ఫిల్అప్ చేయాలన్నమాట ఈ క్రాక్స్ ఫిల్అప్ చేయకపోతే దీంట్లో కాక్రోచెస్ అవి ఇవి అన్నీ జమ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ క్రాక్ ఫిల్లింగ్ కోసము ఒకటి చెవికాల్ అండ్ ఇంకోటి చెక్క పొట్టు ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట సో దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం దీంట్లో ఎక్కువ చెక్క పొట్టు తక్కువ గ్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి
సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మందిర్లో మనము ఒక టేబుల్ తయారు చేసాము అంటే కింద కూర్చొని పూజ చేయడం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు కొంచెము పైకి ఎక్స్టెన్షన్ చేసి దానిపైన మందిర్ పెడదామని చెప్పేసి ప్లాన్ వేసిన ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ తయారు చేసాము ఈ ఫ్రేమ్ ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇది ఇట్లా దీనికి పెయింటింగ్ అవన్నీ వేసేసి రెడీగా ఉన్నాయి బాగా ఆరిపోయినాయి సో దీన్ని ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఫిట్టింగ్ చేయడమే సో ఇవి కూడా దానికి సంబంధించిన చెక్కలే అన్ని పెయింటింగ్ రెడీగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫిట్టింగ్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటంటే ఇదిగోండి ఈ స్క్రూసు ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇట్లా ఫ్రేమ్ ఫిట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ ఫిట్ అయిపోయింది చాలా గట్టిగా ఫిక్స్గా అయిపోయింది అంటే మొత్తం ఈ గోడకి ఆ గోడకి ఈ గోడకి మొత్తం తగులుకొని పర్ఫెక్ట్గా ఇందులో ఫిట్ అయిపోయింది అనమాట దీనిపైన వేయడానికి చెక్కలు ఉన్నాయి ఆ చెక్కలు తీసుకొస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇలా చూడండి మనం ఏ మాత్రము ఒక వస్తువు కూడా బయట నుంచి కొనుక్కు రాకుండా మనం దీన్ని అరేంజ్ చేయగలిగినాము మన ఇంట్లోనే ఉన్న చెక్కలతో దీన్ని నేను తయారు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు దీనిపైన మనము మందిర్ పెడతాం అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఇది చూస్తున్నారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిందో ఈ చెక్క ముక్కలు ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర వేస్ట్లో పడున్న చెక్క ముక్కలతో మనం తయారు చేయగలిగాం సో చూడండి ఇది కింద నుంచి ఈ విధంగా ఉంది ఇలా వచ్చింది పర్ఫెక్ట్గా ఒక టేబుల్ సో ఇది ఇలా సెట్ అయింది కదా దీనిపైన మీరు మందిర్ పెట్టుకుంటారా లేకపోతే ఈ ఏరియాలో ఫొటోస్ పెట్టుకుంటారా డైరెక్ట్గా అది మీ ఇష్టం ఫొటోస్ పెట్టి చూపిస్తాను మధ్యలో గణపతి ఇటు సైడ్ సరస్వతి ఇటు సైడ్ లక్ష్మీదేవి చాలామంది ముందు లక్ష్మీదేవిని పెడతారు లేకపోతే మధ్యలో లక్ష్మీదేవిని పెడతారు అలా పెట్టకూడదండి ఫస్ట్ సరస్వతి ఆ తర్వాత గణపతి ఆ తర్వాత లక్ష్మి సో ఇక్కడ చైర్ వేసుకొని కూర్చున్నాను నేను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా చైర్ వేసుకొని కూర్చుంటే నా ఛాతి లెవెల్లో దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు సో ప్రశాంతంగా మనము పూజలు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ హారతి ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ మనము మనకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ ఇక్కడ పేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది దీపారాధన చేయడానికి సో ఇది యజ్ఞగుండం యజ్ఞగుండం కూడా ఇక్కడ పెట్టుకొని హైగా యజ్ఞం చేసుకోవచ్చు సో ఇది 
భజన చేసుకోవడానికి సో మిగతా ఏ ఎక్స్ట్రా వస్తువులు ఉన్నా ఇటు సైడ్ నుంచి ఇదంతా ప్లేస్ ఉంది మనకు ఈ ప్లేస్లో మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ వస్తువులు కూడా పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇది మందిర్ కాబట్టి ఈ విధంగా చైర్ వేసుకొని చేసుకోవచ్చు కూర్చొని ఒకవేళ ఎక్కువసేపు పూజ ఉంటే లేదా డైరెక్ట్గా ఈ ఏరియాలో ఈ ఏరియాలో నిలబడైనా సరే పూజ చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలామందికి మోకాల నొప్పులు వచ్చి కింద కూర్చొని లేవడం అనేది చాలా కష్టంగా మారింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట సిమ్మల్ని కొట్టండి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్